ఓకే ఒక గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా ఉంది ఎక్స్ డివై బై డి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ వై పవర్ సిక్స్ సో దీని యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇదొక బెర్నోలి ఈక్వేషన్ సో డివై బై డిఎక్స్ మోడల్ డివై బై డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి డివై బై డిఎక్స్ మోడల్లో ఉన్నటువంటి ఒక బెర్నోలి ఈక్వేషన్గా మనం దీన్ని ట్రీట్ చేస్తాం సో మరి దీని యొక్క జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ వై పవర్ ఎన్ సో డివై బై డిఎక్స్ మోడల్లో బెర్నోలి ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ దీనికి భిన్నంగా ఉంటే దాన్ని మనం మార్చుకోవాలి సో ముందుగా ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ అనేది సింగిల్గా ఉండాలి సో ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ పక్కన ఎక్స్ అనేది ఒకటి ఉంది సో ఇది బెర్నోలిలోకి మార్చాలంటే ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని ఎక్స్తో మనం డివైడ్ చేయవలసి ఉంటుంది దెర్ ఫోర్ డివై బై డిఎక్స్ సో ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని ఎక్స్తో డివైడ్ చేస్తే సో ఇక్కడ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ కాస్త ఎక్స్ స్క్వైర్ అవుతుంది ఇంటూ వై పవర్ సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా మన బెర్నోలి ఈక్వేషన్గా బెర్నోలి ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై లేదంటే డివై బై డిఎక్స్ మోడల్లో ఉన్నటువంటి బెర్నోలి ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చేసింది సో ఇలా ఉన్నటువంటి బెర్నోలి ఈక్వేషన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ వై పవర్ ఎంతో ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని డివైడ్ చేసి మనం దాన్ని లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లోకి మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అందుకోసం ఇక్కడ అదనంగా ఉన్నటువంటిది వై పవర్ సిక్స్ సో ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని వై పవర్ సిక్స్తో మనం డివైడ్ చేద్దాం సో వై పవర్ సిక్స్తో డివైడ్ చేస్తే వన్ బై వై పవర్ సిక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వై బై వై పవర్ సిక్స్ సో అది వన్ బై వై పవర్ ఫైవ్గా మారిపోతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ సో ఇలా డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఈ వన్ బై వై పవర్ ఫైవ్ దీన్ని మనం ఈ విధంగా ఈ వై పవర్ సిక్స్ అనేది న్యూమరేటర్కి వచ్చేసినట్లయితే వై పవర్ మైనస్ సిక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు వై పవర్ మైనస్ ఫైవ్ని మనం సమ్ టీగా తీసుకుందాం పుట్ దీన్ని లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లోకి మార్చాలి అంటే ఈ వై పవర్ మైనస్ ఫైవ్ని మనం సమ్ టీగా ఏదో ఒక వేరేబుల్లోకి మనం మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను టీ అని తీసుకుంటున్నాను సో ఎప్పుడైతే మనం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నామో దాన్ని మనం డెరివేటివ్ చేయాలి డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ సో ఎక్స్ పరంగా మనం డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం డెరివేటివ్ ఆఫ్ వై పవర్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఇది పవర్ ఉంది కాబట్టి పవర్ ఫార్ములా డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోరెంట్ ఫార్ములా సో మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం మరి ఇది ఎక్స్ కాదు ఇది వై కాబట్టి సో వైని మనం ఎక్స్ పరంగా డెరివేటివ్ చేస్తే డివై బై డిఎక్స్ వస్తుంది అట్లానే టీని ఎక్స్ పరంగా డెరివేటివ్ చేస్తే డిటి బై డిఎక్స్ సో మొత్తానికి మైనస్ ఫైవ్ బై వై పవర్ సిక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటి బై డిఎక్స్ సో ఇక్కడ మనకి వన్ బై వై పవర్ సిక్స్ లేదంటే వై పవర్ మైనస్ సిక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మనం అంతవరకే ఉంచుకొని వై పవర్ సిక్స్ న్యూమరేటర్కి వస్తే వై పవర్ మైనస్ సిక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ రైట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ డిటి బై డిఎక్స్ సో దీన్ని మనం ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం లెటర్ సే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ వన్ దీని ఈక్వేషన్ వన్గా తీసుకున్నట్టు దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం దెర్ ఫోర్ వన్ ఎంప్లాయీస్ సో వై పవర్ మైనస్ సిక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఈ మొత్తం కూడా మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ డిటి బై డిఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ దీన్ని మనం టీ తీసుకున్నాం ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఈ మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ని మనం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే అది ఈ విధంగా మారిపోతుంది డిటి బై డిఎక్స్ సో మైనస్తో ఇంటూ చేస్తే ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది 
ఇక్కడ ఫైవ్ బై ఎక్స్ ఇంటూ టీ సో ఫైవ్ ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉంది సో ప్లస్ గీతలకు వచ్చేస్తే న్యూమినేటర్కి వచ్చేస్తుంది అలానే సైన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి మైనస్తో ఇంటూ చేస్తే ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ సో మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ డినామినేటర్ ఇటు వస్తే న్యూమినేటర్కి వచ్చేస్తుంది సో ప్లస్ బీకో మైనస్ సో నో ఇట్ ఈస్ ఇన్ నో ఇట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ ఇప్పుడు ఇది టీలల్లో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా మనం కంపేర్ చేసుకుందాం డిటీ బై డిఎక్స్ సమ్ పీ ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఓకే సో టీలల్లో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో కంపేర్ చేసుకున్న తర్వాత p వాల్యూ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఓకే సో ఎప్పుడైతే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లోకి మారిపోయిందో మనం ఐఎఫ్ కనుక్కోవాలి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ ఓకే సో పీ అనేది ఎక్స్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటాం ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీ మీన్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ పక్కన పెట్టినట్టయితే ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ లాగ్ మోడ్ ఎక్స్ దాన్ని మనం లాగ్ ఎక్స్గా రాసుకుంటాం సో దీన్ని మళ్ళీ మనం ఈ విధంగా ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ సో లాగ్ అర్థంకి ముందున్న నెంబర్స్ని మనం పవర్స్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో ఈ పవర్ లాగ్ అంటే లాగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దెన్ ఇట్ బికమ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఐఎఫ్ దేర్ ఫోర్ ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ జనరల్ సొల్యూషన్ సో ఐఎఫ్ కనుక్కున్న తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్ నోట్ చేయాలి ఇది టీలల్లో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి టీ ఇంటూ ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ క్యూ ఇంటూ ఐఎఫ్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఈ విధంగా మనం జనరల్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి టీ అంటే మనకి వై పవర్ మైనస్ ఫైవ్ అది మన ఎగ్జామ్షన్ మనం ఆ విధంగా తీసుకున్నాం దీన్ని మనం టీగా తీసుకున్నాం సో ఇంటూ ఐఎఫ్ దట్ మీన్స్ వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ క్యూ మీన్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఐఎఫ్ మీన్స్ వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి సో వై పవర్ మైనస్ ఫైవ్ డినామినేటర్కి వచ్చేస్తే y పవర్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది సో టోటల్ ఇట్ బికమ్ వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఇంటూ వై పవర్ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టేక్ మైనస్ ఫైవ్ అవుట్ సైడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ అంటే ఒక ఎక్స్ క్యూబ్ కింద ఉంటుంది దాన్ని మనం పైకి తీసుకొచ్చినట్లయితే ఎక్స్ పవర్ మైనస్ త్రీ డిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ అండ్ డిఎక్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి సో ఎక్స్ పవర్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ సో ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ బై మైనస్ టూ వస్తుంది ప్లస్ సి సో టోటల్లీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ వై పవర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ టూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ క్రిందకు వచ్చేస్తే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ జనరల్ సొల్యూషన్ 1 by x power 5, y power 5 is equal to 5 by 2 x square plus c.